చిన్నా కోకోనట్ ఐస్ క్రీమ్ దీని రుచి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను నాకు రోజు పని అయిపోయినాక ఆఫీస్లో ఎప్పుడైనా మా హస్బెండ్ అటుగా వస్తే నన్ను పిక్ చేసుకొని ఇద్దరం కలిసి ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం ఇంటికి వచ్చే దారిలో న్యాచురల్స్ ఐస్ క్రీమ్ స్టోర్ ఉండేది ఎప్పుడూ జనాలతో క్రౌడీగా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉండేది నాకు స్వతహాగా ఐస్ క్రీమ్స్ అంటే పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ ఎప్పుడు అసలు ఏముంటుంది ఇక్కడ ఎందుకు జనాలు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అని నా క్యూరియాసిటీతో ఒకసారి ఆ స్టోర్కి వెళ్ళి నేను ఐస్ క్రీమ్స్ని చూశాను అక్కడ ఎన్నో వెరైటీస్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో ఫేమస్ టెండా కోకోనట్ ఐస్ క్రీమ్ మీరు నమ్మరు దాని రుచి ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే అసలు ఐస్ క్రీమ్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడే నేను చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా తినడం స్టార్ట్ చేశాను అలాగే ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్లేదాన్ని కానీ ఈ లాక్డౌన్ వల్ల నేను ఐస్ క్రీమ్ ని చాలా మిస్ అయ్యాను నాకు అనిపించింది నేను ఎందుకు ఈ ఐస్ క్రీమ్ ని ఇంట్లో ట్రై చేయకూడదు అని అది ఎలా వచ్చింది ఆ రెసిపీ ఏంటో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ నేను మీ సుషిరేఖ టెండా కుకోనట్ ఐస్ క్రీమ్ ఎలా చేసేసుకోవాలో చూసేద్దాం దీనికి కేవలం మూడు అంటే మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలు కానీ నేను చెప్పే టిప్స్ పాటిస్తే మీకు ఐస్ క్రీమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది నేను ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ లేత కొబ్బరిని యూజ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నెస్లే మిల్క్ మేడ్ ఇంకా అమూల్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు ఇంకేదైనా బ్రాండ్ విప్పింగ్ క్రీమ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది వన్ లీటర్ ప్యాక్ మన ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ లేత కొబ్బరి మన కొబ్బరి బొండాల నుంచి తీసిన కొబ్బరి అండి మనం దీనికి నార్మల్ కొబ్బరిని యూజ్ చేయకూడదు దీన్ని మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకొని ఫైవ్ సెకండ్స్ జస్ట్ ఇలా కోర్స్గా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి పలుకులు పలుకులుగా ఉండాలి దీన్ని మనం పక్కన పెట్టుకుందాం మనం దీనికోసం వాడే ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాడే ముందు ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి తీసినాక వాడాలి దాని వల్ల థిక్ క్రీమ్ అంతా పైకి కట్టేసి మిగిలినంతా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది సో నేను దీనికోసం ఒక బౌల్ తీసుకొని పైన ఉన్న థిక్ క్రీమ్ మొత్తాన్ని తీసుకుంటున్నాను ఈ వీడియోలో చూడండి పైన అంతా క్రీమ్ వచ్చేసి మిగిలినంతా లిక్విడ్ కిందకి వెళ్ళిపోయింది సో ఈ క్రీమ్ మొత్తాన్ని బౌల్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ థిక్ క్రీమ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత నా దగ్గర హ్యాండ్ విస్కర్ ఉంది దాంతో వెస్ట్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ విస్కర్తో అయితే మీకు సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ పడుతుంది ఒకవేళ మీ దగ్గర హ్యాండ్ బీటర్ ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేయండి మీకు అది త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ సరిపోతుంది కానీ బాగా గుర్తుపెట్టుకొని అస్సలు మిక్సీలో వేయొద్దు కేవలం దీన్ని ఇట్లా హ్యాండ్తో కానీ లేదా బీటర్తో కానీ బీట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నేను గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్న లేత కొబ్బరి ఉంది కదండి దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నెస్లే మిల్క్ మేడ్ నేను ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ టిన్ తీసుకుంటున్నాను టిన్ మొత్తాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ మనకి మిల్క్ మేడ్ లో షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి షుగర్ స్పెషల్ గా యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ తర్వాత నా హ్యాండ్ విస్కర్ తో దాదాపుగా టెన్ మినిట్స్ పాటు విస్క్ చేసుకున్నాను మీరు ఒకవేళ హ్యాండ్ బీటర్ యూజ్ చేస్తుంటే ఫైవ్ మినిట్స్ సరిపోతుంది ఈ ప్రాసెస్ మాత్రం కంపల్సరీ ఇలా మనం బెస్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఐస్ క్రీమ్ టెక్స్చర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది ఇలా మనం బెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కొద్దిసేపటి తర్వాత మనకి ఈ లిక్విడ్ అనేది బాగా థిక్ గా అవుతుంది ఈ వీడియోలో చూడండి మనకి ఈ ఐస్ క్రీమ్ ఫామ్ అనేది కంప్లీట్ గా థిక్ అయిపోయింది దీనికోసం నేను ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను నా దగ్గర ఈ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ ఉందండి సో మీ దగ్గర ఒకవేళ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లేకపోతే ఏదైనా స్టీల్ బాక్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ స్టీల్ బాక్స్ లో వేసుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే పైన ఏదైనా సిల్వర్ ఫాయిల్ అనేది పెట్టుకొని మూతని కంప్లీట్ గా ఎయిర్ టైట్ గా లాక్ చేయాలి నేను తీసుకున్న ఈ ఎయిర్ టైట్ బాక్స్ లో నేను ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టెండర్ కోకోనట్ ఐస్ క్రీమ్ మిశ్రమాన్ని మొత్తాన్ని జాగ్రత్తగా దానిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత ఈ ఐస్ క్రీమ్ బౌల్ ని ఒకసారి ట్యాప్ చేసుకోవాలి ఏదైనా ఎయిర్ బబుల్స్ ఉంటే సెట్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత దాన్ని మూతాన్ని గట్టిగా పెట్టి దీన్ని డీప్ ఫ్రీజర్ లో అట్లీస్ట్ ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ అవర్స్ మనం పెట్టుకోవాలి లేకపోతే ఓవర్ నైట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు నాకు ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ అయిపోయిందండి నా ఐస్ క్రీమ్ రెడీ అయిపోయింది చూడండి టెండా కోకోనట్ ఐస్ క్రీమ్ పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేసింది అసలు దీన్ని నేను వస్తుందో రాదో అని చాలా అంటే చాలా భయపడ్డాను కానీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది
మనం ఇంకా దీన్ని సర్వ్ చేసేసుకుందాము నేను దీన్ని సర్వ్ చేసుకోవడం ఒక సర్వింగ్ బాల్ తీసుకుంటున్నాను ఈ ఐస్ క్రీమ్ ని స్కూప్ చేస్తున్నాను ఈ స్కూప్ చేసేది మీ దగ్గర లేకపోతే ఏదైనా గంట యూజ్ చేయండి పర్లేదు నేను ఒక త్రీ స్కూప్స్ ఐస్ క్రీమ్ ని సర్వింగ్ బాల్ లోకి తీసుకుంటున్నాను ఈ వీడియో చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఐస్ క్రీమ్ అనేది ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చిందో చాలా స్మూత్ టెక్స్చర్ తో చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది నేను ఫస్ట్ టైం ఐస్ క్రీమ్ చేస్తున్నాను ఇంత బాగా వస్తుందని అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మనం తీసుకునే ఈ క్వాంటిటీకి దాదాపుగా ట్వంటీ ప్లస్ పైగా స్కూప్స్ వస్తాయి ఇకపోతే దీని టేస్ట్ దీన్ని నోట్ లో పెట్టుకోగానే ఇట్టే కరిగిపోతుంది ఈ సమ్మర్ లో ఈ ఐస్ క్రీమ్ చేసుకొని తింటే మీకు స్వర్గంలో తేలుతున్నట్టు ఉంటుంది ఇకపోతే నాచురల్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ లోని ఒరిజినల్ టెండర్ కోకోనట్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇది టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ బాగుందండి ఇది తింటున్నప్పుడు దానిలోని కొబ్బరి అలాగే హెవీ క్రీమ్ వల్ల మీ టేస్ట్ బర్డ్స్ కి మంచి ఫీస్ చేస్తున్నట్టు నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఇది ఇంత బాగా వస్తుందని మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా హ్యాపీగా తిన్నారు అలాగే మీరు కూడా దీన్ని ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్ ద్వారా చెప్పండి ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ కమెంట్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అలాగే నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం కింద ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కొట్టేసేయండి థ్యాంక్